سوف تتطرق هذه الوحدة لكيفية كتابة مقترح أولي للمشاريع سننظر في أهم النقاط الأساسية التي يجب أن يتضمنها المقترح الأولي للمشروع والفرق بين المقترح الأولي ومقترح المشروع يعد التخطيط أحد أهم المراحل التي يتم بناء المشروع بالكامل خلالها من خلال تخصيص الموارد البشرية والمالية واللوجستية بالإضافة إلى أن التخطيط الجيد يشكل خارطة الطريق واضحة للمشروع ويساهم بالتنبؤ بالتحديات المحتملة التي قد تطرأ أثناء تنفيذ المشروع وكيفية تجاوزها والفشل في عملية التخطيط هو تخطيط لفشل محتوم للمشروع ويؤدي إلى خسائر قد تؤثر على استدامة المؤسسة المقترح الأولي للمشروع هو موجز لمقترح المشروع يتضمن وصفاً موجزاً لفكرة المشروع والأهداف التي ينبغي الوصول لها والأنشطة والنتائج المتوقعة باختصار يختلف المقترح الأولي للمشروع عن مقترح المشروع من جانبين الأول في بعض برامج التمويل التي تستقبل بالعادة عدداً كبيراً من المقترحات تحتاج الجهات المانحة إلى مقترح أولي للمشروع قبل تقديم مقترح كامل بحيث تقرر ما إذا كان المشروع المقترح يتماشى مع أولويات برامجها ثانياً يقدم المقترح الأولي للمشروع إلى الجهات المانحة دون دعوة رسمية لتقديم مقترحات بحيث تعرض فكرتك الأولية عليهم وتجذب اهتمامهم أو تقدمه للجهات التي تفضل فهم مشروع من خلال ملخص موجز بدلاً من وثيقة اقتراح كاملة ربما يختلف نموذج المقترح الأولي للمشاريع من جهة مانحة إلى أخرى أو تختلف المسميات للأقسام ولكن في النهاية سيتم طلب نفس المعلومات الأساسية التي سنستعرضها هنا مع إمكانية إضافة أي معلومات أخرى تذكر دوماً أن المقترح الأولي للمشروع سيكون من صفحتين إلى ثلاث صفحات كحد أقصى فهو ملخص لمقترح المشروع فكن خلاقاً في كتابتك للمقترح المشروع يبدأ المقترح الأولي للمشروع عادة بذكر اسم المؤسسة المقترحة ومن ثم عنوان المقترح يجب أن يكون عنوان المقترح مميزاً ويقدم معلومة وخلاقاً يمكن تقسيم العنوان إلى جزئين الأول قصير يلفت انتباه القارئ والثاني طويل يتضمن معلومات حول فكرة المشروع يبدأ المقترح الأولي للمشروع بخلفية أو معلومات أساسية حول فكرة المشروع بحيث تجيب عن الأسئلة التالية من أين أتت فكرة المشروع؟ ما هي المشكلة التي يحاول المشروع حلها؟ لماذا من الضروري معالجة المشكلة المحددة؟ ما الذي تم فعله لحل المشكلة؟ كيف يختلف هذا المشروع عن أي مشاريع سابقة؟ وهنا يجب أن تظهر المشروع على أنه فكرة خلاقة ويختلف عن باقي المشاريع عادة ما تكون هذه الخلفية عبارة عن 300 كلمة كحد أقصى بعد كتابة خلفية المشروع وتحديد المشكلة التي سيعالجها يتم كتابة أهداف المشروع بالاعتماد على حجم ومدة المشروع يتم تحديد الهدف أو الأهداف التي سيحققها تنفيذ هذا المشروع ويجب أن تكون هذه الأهداف ذكية أي محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق ومهمة وترتبط بالمؤسسة والفئة المستهدفة ومحددة بوقت وكذلك يجب أن ترتبط أهداف المشروع مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة يتم بعدها سرد ملخص الأنشطة التي من المخطط تنفيذها لتحقيق أهداف المشروع وفي المقترح الأولي للمشروع يتم سرد الأنشطة بشكل مختصر بدون الدخول في التفاصيل لكل نشاط ولكن يجب أن ترتبط الأنشطة بتحقيق هدف أو أهداف المشروع يتم تحديد المدة اللازمة لتنفيذ هذا المشروع بعدد الأسابيع أو عدد الأشهر دون ذكر تاريخ بداية ونهاية المشروع ويتم تحديد المدة بناء على الأنشطة التي تم ذكرها بحيث تتناسب مدة المشروع مع عدد وحجم الأنشطة المنوي عقدها وهنا يمكن تقسيم المشروع إلى عدة مراحل وذكر هذه المراحل فقط في المقترح الأولي للمشروع فعلى سبيل المثال يمكن أن تكون المرحلة الأولى التحضير توقيع اتفاقيات الشراكة ومذكرات التفاهم واختيار المشاركين المرحلة الثانية التدريب تنفيذ التدريبات الخاصة بإقامة المشاريع الريادية المرحلة الثالثة التنفيذ والإغلاق تنفيذ المشاريع الريادية على أرض الواقع ومتابعة الجلسات الاستشارية مع المشاركين واختتام المشروع ومن ثم يتم إدراج مخرجات المشروع 
والتي يجب أن تكون ذات صلة مباشرة بأهداف المشروع وهي عادة العناصر التي ستتحقق من تنفيذ هذه الأنشطة والتي ستحقق أهداف المشروع بعد كتابة مخرجات المشروع يتم التطرق إلى الفئة المستهدفة للمشروع وآثاره وسيكون هذا القسم مهما للحصول على قبول من الجهة المانحة حيث تركز العديد من الجهات المانحة على فئات مستهدفة محددة في برامجها مثل النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة أو الفئات المهمشة وينبغي أن يتضمن كذلك الفوائد المتوقعة من الناحيتين الكمية والنوعية ومتى وأين ستحدث والافتراضات الأساسية والأسباب التي يمكن أن يتوقع بها تحقيق هذه الفوائد لمجموعة محددة من المستفيدين كذلك الاعتبارات المتعلقة بكيفية تقييم الآثار ومن سيقوم بتقييمها أما بالنسبة لإدارة المشروع فيجب أن يوضح هذا القسم كيفية تحقيق الأهداف وكيفية إدارة المشروع وتقييمه وينبغي أن يتضح من سيقود المشروع وهنا نعني المناصب وعدد الأشخاص الذي سيحتاجها تنفيذ المشروع وما هي الأدوار والمسؤوليات التي سيطلع بها مختلف الأشخاص المسؤولين عن مهام مثل الإدارة المالية والبرامج والمتابعة والتقييم وفي آخر جزء من المقترح الأولي للمشروع يتم ذكر المبلغ الذي تحتاجه المؤسسة لتنفيذ هذا المشروع وقبل إعداد الميزانية من الضروري الحصول على نظرة عامة على المدخلات اللازمة لتحقيق الأهداف وقد تكون هذه على سبيل المثال الموارد البشرية وتكاليف السفر والمركبات والمعدات واللوازم والخدمات والأعمال والمرافق والمصروفات العامة وعند كتابة المقترح الأولي للمشروع يتم ذكر البنود الرئيسية للموازنة بمجموع يغطي فترة المشروع دون الحاجة لذكر التفاصيل الخاصة بكل بند وهي على سبيل المثال الرواتب الخاصة بفريق العمل على مدار المشروع المصاريف الثابتة وهي مجموع تكاليف استئجار المكتب تكاليف الكهرباء والهاتف والإنترنت إلى آخره المصاريف التشغيلية وهي مجموع تكاليف الحبر والقرطاسية وأدوات مكتبية وأخرى متصلة بالمشروع التجهيزات والمعدات الخاصة بالمشروع مجموع تكاليف الأنشطة لا بد كذلك من ذكر أي مصادر تمويل أخرى متوفرة أو سيتم توفيرها في المشروع في حال كان المشروع يحتاج إلى أكثر من جهة ممولة كذلك مساهمة المؤسسة المنفذة للمشروع في حال كان هناك أي نسبة للمساهمة إن عملية كتابة المقترحات الأولية للمشاريع هي عملية دقيقة حيث يجب أن تعكس فكرة وخطة المشروع المتكاملة وحاجة الفئة المستهدفة التي تعمل معها مؤسستك بالإضافة إلى بيان أهمية هذا المشروع في حل المشكلة كل هذا فيما لا يزيد عن ثلاث صفحات بحيث يتم إقناع الجهة المموّلة بأهمية هذا المشروع اعرض المقترح الأولي للمشروع على فريق مؤسستك وخذ رأيهم بما تم كتابته كما يمكنك الاستعانة بأصدقاء ومؤازري المؤسسة لأخذ رأيهم وقراءة المقترح حيث سيفيد رأيهم في تطوير هذا المقترح في حال تم رفض المقترح يمكنك طلب سبب الرفض من الجهة المانحة بما يمكنك من تطوير هذا المقترح بناء على رأيهم وفي النهاية تذكر دائما أنه لا بد للمشروع أن يعكس استراتيجية مؤسستك وحاجة الفئة المستهدفة بما يتماشى مع أولويات الجهات المانحة وإلا لن يتم تمويله